വെൽക്കം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ മീനിങ് ഡെഫിനേഷൻ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്നും അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്പർ വൺ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിൽ ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൃത്യമായി വളരെ ക്രമമായി സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്നാണ് അല്ലേ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി വളരെ ക്രമമായി അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ജോലി ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിൽ ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇടപാടുകൾ ക്രമമായി വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എസർട്ടൈനിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ടു ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓരോ ബിസിനസ് ഉടമസ്ഥനും ഓരോ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും അല്ലേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭനഷ്ടം ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലാഭനഷ്ടം എന്താണ് എന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിൻ്റെയും ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിലൂടെ ഓരോ കാലയളവിലെയും ലാഭമോ നഷ്ടമോ കണക്കാക്കുന്നതിനായി അതാത് കാലഘട്ടത്തിലെ ഫിൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലേ വരവും ചിലവും രേഖപ്പെടുത്തി ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിലൂടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കൃത്യമായി കണക്കാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആവശ്യമായ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലാഭവും നഷ്ടവും കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കൃത്യമായി ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെയും ഓരോ കാലയളവിലെയും കൃത്യമായ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെ എക്സ്പെൻസും ഇൻകവും വരവും ചിലവും താരതമ്യം ചെയ്ത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും കൃത്യമായി കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അസർട്ടൈനിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ടു ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ നമ്പർ ത്രീ അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഓൾസോ എയിംസ് അറ്റ് അസർട്ടൈനിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് കൺസേൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എവറി അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെയും ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെയും അവസാനത്തിൽ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ പൊസിഷൻ സ്വത്ത് വകകളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം അല്ലേ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് എത്രയധികം സ്വത്ത് വകകളുണ്ട് എത്ര ക്യാഷ്
ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഓൾസോ എയിംസ് അറ്റ് അസർട്ടൈനിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് കൺസേൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എവറി അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ദെൻ നമ്പർ ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു യൂസേഴ്സ് The accounting information obtained from records should be communicated to interested parties like owners, creditors, bankers, government, employees, etc. അല്ലേ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ യൂസേഴ്സിന് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്കൊക്കെയാണോ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആളുകളാണോ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണോ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് അവരിലേക്ക് കൃത്യമായി അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക പ്രൊവൈഡിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് യൂസേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രക്രിയയിലൂടെ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഗ്രാഫുകൾ ചാർട്ടുകൾ എന്നിവ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അവ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അല്ലേ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രധാനമായും നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തിരിക്കാം ആന്തരിക ഉപയോക്താക്കളും ബാഹ്യ ഉപയോക്താക്കളും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിരവധിയായിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷന് കൃത്യമായ അക്കൗണ്ടിങ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുക എന്നുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ പ്രധാനമായും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈയിങ് സമ്മറൈസിങ് അനാലിസിസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബിസിനസ് റെക്കോർഡ്സ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ബിസിനസ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അല്ലെ ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് പ്രവർത്തന ഫലം ഓപ്പറേഷണൽ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഇൻകോം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരവ് ചിലവുകൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റും ലോസും കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യമാണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് കൃത്യമായി അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുക ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം നമ്പർ ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു യൂസേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷന് കൃത്യമായ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ നാലാമത്തെ ലക്ഷ്യം ദെൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന നിലയ്ക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ത് പ്രയോജനം നൽകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്പർ വൺ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ മേക്കിംഗ് എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അല്ലേ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാവിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിൻ്റെ സോഴ്സിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിസിനസ്സിനെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ഉറവിടമായി അല്ലേ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ for making economic decisions business umayi bandapetta sambathika thirumanangal edukkunnathin avashyamayittulla information provide cheyunu accounting ennalladana oru source of information enna nilakke
വിവരങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ഉറവിടമായി അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന സോഴ്സായി പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സായി അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് യൂസേജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷന് നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റെക്കോർഡിങ്ങിലൂടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലൂടെ അല്ലെ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലൂടെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരു വലിയ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനാണ് റെക്കോർഡിംഗ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മുതലാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അനാലിസിസും ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനായി വിവരങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ഉറവിടമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന നിലയിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെർസ് ദ യൂസേഴ്സ് ആസ് ദർ പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദെൻ നമ്പർ ത്രീ provide information useful for predicting and evaluating the business performance business inde munnottulla pravartanangale kurichu vilayirthunnadinum plan cheyyunnadinum predict cheyyunnadinum accounting information sahayikunnu ennalladana alle accounting information principal source of information enna nilakke niravathiyaya vivarangal nalgunnundu appo business inde munnottulla pravartanathil business inde dhanakarya vinayogathe sambandhichu dhanakarya labhyathe sambandhichu okke allengil business inde mattu pravartanangale sambandhichu okke undagan saadhyayulla pala theermanangale kurichu munnottulla pravartanangalil undavan saadhyayulla karyangale kurichu okke കൃത്യമായ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നതിന് കൃത്യമായ പ്രഡിക്ഷൻ മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് കൃത്യമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന നിലയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ മേക്കിംഗ് എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് രണ്ട് സെർവ്സ് ദ യൂസേസ് ആസ് ദർ പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ മൂന്ന് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ബിസിനസ് പെർഫോമൻസ് ദെൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമതായി പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിനെക്കുറിച്ച് യൂസേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനെക്കുറിച്ച് അല്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന നിലയിലൊക്കെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് അതിൻ്റെതായ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു നമ്പർ വൺ ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഓൺലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ് അപ്പോൾ മോണിറ്ററി ടേംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ വാല്യൂവിൽ പണത്തിൻ്റെതായ മൂല്യത്തിൽ കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിങ് രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ പഠിച്ച അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത് മോണിറ്ററി ടേംസിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലേ മോണിറ്ററി ടേംസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് അവിടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു പ്രത്യേകതയായ മോണിറ്ററി ടേംസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യത്തെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനായി നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ അല്ലെ ഗുണപരമായ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കണക്കാക്കേണ്ടുന്ന മാനേജീരിയൽ സ്കിൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കഴിവുകൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സർവീസ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട്സ് എക്സ്പേർട്ടുകളായ ആളുകൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ അല്ലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും വിലയിരുത്തുകയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ാണ് ഒരു പ്രധാന ലിമിറ്റേഷനായി
പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പീരീഡിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തു എന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നേച്ചറിൽ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർവേയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എപ്പോഴും നടത്തുന്നത് അല്ലേ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് വിലയിരുത്തുന്നതില്ല അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിലയിരുത്തുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കും അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണോ ബിസിനസ്സിൽ നടന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർവേ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും അക്കൗണ്ടിങ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന വിവരങ്ങളുടെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ മാത്രമായി അക്കൗണ്ടിങ് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അസറ്റുകളുടെയും മറ്റും വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്നതിലൊക്കെ എന്താണോ വാങ്ങിയപ്പോഴുള്ള സ്ഥിതി അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനായി പറയുന്നത് ഇതൊരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർവേയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റയായി അത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷനായി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ദെൻ നമ്പർ ത്രീ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡേഡ് ഹിയർ ഇവിടെ പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്താണോ ട്രാൻസാക്ഷനായി നടന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേമിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് ഉപരിയായി പിന്നീട് ആ ഒരു അസെറ്റിനുണ്ടാകുന്ന പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലാൻഡ് വാങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും കൃത്യമായി അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയും തോടും തീർച്ചയായും ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെഷീനറി പ്ലാൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റുകളുടെ ഒക്കെ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും പലപ്പോഴും വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പല അസെറ്റുകളുടെയും വില കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് തീർച്ചയായും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വാങ്ങിയപ്പോൾ എന്താണോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്താണോ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ വാല്യൂ ആ വാല്യൂവിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മുന്നോട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻസ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാവും ഒരു നാല് അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആദ്യ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനേഷനും ലിമിറ്റേഷനും ഒക്കെ കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഒന്ന് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഓൺലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ് അതായത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായി മോണിറ്ററി ടേംസിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് പരിമിതിയാണ് രണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർവേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ മാത്രം എന്താണോ സംഭവിച്ചത് ആ രൂപത്തിൽ മാത്രം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രൈസ് എത്രയാണോ ആ വിലയിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃത്യമായി നന്നായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ ത്രീ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നന്നായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നോട്ട്സൊക്കെ